¿Cómo están amigos de La Nave TV? Estoy con Javier Ponce Gambiracio, él es escritor, cineasta, documentalista, ha escrito poesía, cuento, eh, psicólogo clínico además, flamante autor de este libro, El cine malo es mejor, que es justo el, el motivo que nos reúne hoy. Y le agradecemos doblemente por brindarnos este espacio tan, tan bueno, por recibirnos en su casa. Muchas gracias por aceptar la entrevista, Javier. Gracias a ti, Diego. Gracias. Bien, Javier, hice una pequeña introducción sobre un poco de, de tu biografía, de las cosas a las que te dedicas, pero ¿qué no es Javier Ponce? No cocino. <risa> muy, muy importante, ¿no? No cocino. O sea, ¿Cómo? Me gusta comer, pero no cocinar. Y no, no es hincha tampoco. Hace poquito estábamos conversando justo de, de fútbol. No, es, es uno de los fanatismos que no entiendo. Entiendo incluso el fanatismo religioso, ¿no? Porque a cambio Dios te va a dar un premio de una vida mejor a la hora que te mueras, ¿no? Estos fanatismos religiosos islámicos. Pero el fanatismo religio de, del fútbol es a cambio de nada. Es algo que yo no entiendo cómo la gente puede matarse incluso entre los bandos contrarios por nada. Hay, una cierta, hay, una cierto, hay un cierto fanatismo de ciertos grupos por no llamar a las cosas por su nombre, porque creen que están ofendiendo a los demás. Sí, hay un abuso del eufemismo y de lo, de lo políticamente correcto. Cuando finalmente lo que sigue es, es nombrando a las personas tra a través de sus defectos o a través de ciertas características que supuestamente tú defiendes. ¿no? Llamar afroamericano a una persona, llamar afrodescendiente, es una torpeza porque sigues definiéndolo a partir del color de, tu piel, de su piel. ¿no? Y llamar a las personas mayores eh, como personas de juventud prolongada es un eufemismo <risa> igual de estúpido, no tiene ningún tipo de bondad, igual lo estás definiendo a partir de su edad. O sea, es un viejismo, igual que sería el racismo en el otro caso. ¿no? ¿Al ¿Algunas de estas etiquetas no se, no se te hacen este, importantes o necesarias para ciertos momentos específicos? No, me parece importante que uno pueda en algún momento dejar de pertenecer a una minoría y simplemente eso no juegue ningún papel. ¿no? En mi caso yo soy gay, pero definirme como gay y definirme como parte de una minoría sexual me parece igual arbitrario. ¿no? ¿Por qué me tengo que definir a partir de algo que pertenece al ámbito privado, que no lo hago, no lo hago delante de nadie y que no juega ningún papel mío en, en mi personalidad social como ciudadano, como persona, como trabajador, como familiar, etcétera? ¿no? Entonces, de pronto sigue para, siendo arbitrario. De pronto para exigir derechos. A veces las etiquetas son importantes. Por eso, por eso te digo, en algún momento para exigir derechos o para pelear finalmente por la igualdad, para que no te discriminen a partir de ese hecho, del color de tu piel, tu sexualidad, etcétera, está bien utilizar la etiqueta como una, como una bandera, pero tampoco irse al extremo claro. de, te, de querer modificar el idioma con las X en vez de las vocales, el todos, todes. el todes, el, el tines, todes. el arroba, por ahí metido. Es imposible. Me parece un poco feo, sí. Realmente es que si uno quiere convencer y ganar adeptos, pasar gente a sus filas... Habla con el idioma que todo el mundo habla, habla con el lenguaje que todo el mundo maneja y no cojas una postura forzada, artificial, para tratar de defender un punto de vista diciendo, trátame igual, pero yo hablo diferente. Es como, no es coherente. Vamos al tema del libro. Ya lo veníamos adelantando un poco. El libro trata justamente de un psicólogo que tiene cinco pacientes que, a los que va a someter a una terapia muy particular. Cuéntanos un poco en qué consiste esto. Hay un enano, una gorda, un negro, un extranjero y un gay. Entonces los cinco han sufrido discriminación y este psicólogo se da cuenta que los pacientes en realidad no quieren entender, no quieren releer su vida de una manera distinta. Y entonces como lo que quieren es venganza, secuestran a cinco enemigos de estos pacientes que son representativos de la discriminación que han sufrido y le infringen todo tipo de torturas para finalmente saciar este rencor ¿no? y, y tratar de modificar en la realidad aquello que en realidad están soñando. ¿no? El detalle es que esto es parte de una película que se cuenta dentro de la novela. Y como se cuenta una película, hay, el lenguaje audiovisual está muy presente, ¿no? Y, y ya no hay descripciones, sino lo que hay es simplemente narración de acciones y mucho diálogo. Tal cual como está en el libro, ¿tú crees que funcionaría en las pantallas? Posiblemente, ¿no? <risa> a, mí, a mí me divirtió muchísimo, y lo digo así, los diálogos son exquisitos, tiene frases bastante ingeniosas y, y es como un ping-pong, ¿no? Un tira y afloja entre este psicólogo medio genio, medio perverso también, y 
con, con, este, con sus pacientes que son de una medianía y de una me mediocridad patente, pero que aún así te causan empatía. Por ratos tienen rasgos un poco de lucidez y de inteligencia, sí. pero luego vuelven a ser secuestrados por su propia torpeza emocional y torpeza mental para pensarse de manera negativa. Y finalmente está esta discusión ¿no? constante entre el psicólogo y los pacientes, que finalmente lo que termina es convirtiéndose en agresores. Hay dos personajes, uno el, el psicólogo, que justo tiene una característica, un, comparte contigo la profesión, y también el personaje homosexual se llama Javier. Entonces, eh, le has impreso dos, dos características importantes tuyas. ¿Esto es un poco parte del juego o quisiste meterte ahí un poco más profundo? Como no fue pensado en escribirlo para, publi para publicarlo, lo que fue fue un texto para reírme. Entonces, justamente para que mis amigos se rieran, lo, lo divertido era encontrarnos ahí, ¿no? mirarnos todos ahí y reconocer a la gente que, de la que estábamos hablando. Entonces yo tenía que estar obviamente ahí porque finalmente cuando lo que primero que hago es criticarme a mí como cineasta mediocre, como escritor mediocre, como gay incapaz de superar mis rencores, como persona torpe y absolutamente precaria emocionalmente, precaria mentalmente. No te autoflageles tanto, hombre. No, pues que a partir de eso, a partir de eso... Ya escribiste el libro. A partir de eso me puedo, dar, me puedo dar el lujo de criticar y hacer un poco leña de los demás, ¿no? Y el psicólogo era también un poco este otro personaje que también supuestamente va de salud mental, pero está hasta la hueva de la cabeza. Claro. O sea, proponer esto es una salvajada, es una estupidez, pero el tipo está tan loco que en algún momento se siente en el water y comienza a soñar que le dan el premio Nobel sí, ¿no? sí, y, y, sí. y se le va a la cabeza en todos estos, en todos estos delirios. ¿no? Acá yo veo algo muy particular porque este es un, un libro muy fresco entonces, con este lenguaje, con esta estrategia, con esta dinámica, eh, es poco visto en los estantes de las librerías, mucho, mucho menos en la literatura peruana, fíjate. Es algo que, que a mí me ha gustado bastante, porque las novelas suelen ser un poco lineales o... Esta novela es muy actual. Lo que pasa es que si sí, han cambiado todos los formatos y, to y, y todas las artes se, se han bebido de la actualidad, la literatura es la única que no. Y la literatura peruana aún menos. Me parecía importante, además, acercar la literatura a gente que normalmente no tiene la costumbre de leer. Y este es un texto que podría ser su primer texto, ¿no? Que la gente maneja el lenguaje audiovisual, eh, está un poco cansada de que, de, de que los textos que se les da en, el cole, en los colegios sean textos eh, muy académicos, decimonónicos, muy correctos, en los que no se insulta a nadie, en los que todo está muy bien. Y entonces, claro, si tú sales a la calle y escuchas cómo habla la gente joven, te asustas. Y dices, se están hablando otro idioma. Y entonces un poco este libro también era recoger la brutalidad, la bestialidad y la torpeza y el, y el cero cuidado con el que hablamos normalmente. ¿no? ¿Tiene algo que ver esta frescura con que sea también una edición de autor? Igual si hubiera salido en una edición de una editorial grande no hubiera hecho ni hubiera aceptado ningún cambio. Los textos que escribo los escribo tal cual están y eso es el texto que se publica. Y si la editorial no lo acepta y la editorial no quiere, no se publica. No, hay, no voy a censurar ningún texto mío, no lo he hecho nunca. Los textos que he publicado en España y en Nueva York han sido publicados tal cual fueron escritos. No ha habido nunca de, ni siquiera una sugerencia de censura. Y si lo hubiera, no lo aceptaría. Eh, ¿Pero tentaste alguna editorial? ¿Estabas pensando o, o siempre estabas diciendo este texto es tan independiente, tan mío? que prefiero publicarlo por mi cuenta. Lo que pasa es que las editoriales grandes van a apostar por los autores conocidos y por lo que les suponga una venta asegurada y en un formato que de todas maneras vaya a ser un formato general. Es como la televisión. La televisión no va a apostar por eh, contenidos independientes no, y muy atrevidos. Van a lo seguro. Las editoriales grandes también van a lo seguro. Sin embargo, así como si no entras a la televisión, no quiere decir que hayas muerto audiovisualmente, tienes siempre la alternativa de YouTube y de armarte de, de, de otro tipo de canales independientes y de festivales. De la misma manera, en la literatura tienes otros canales que puedes ir abriendo y las, las editoriales independientes es, es una alternativa buenísima ahora si tienes un buen sistema de distribución, mueves tu prensa y finalmente llegas al lector. Has pasado por procesos de edición, porque a mí me parece eso bastante importante. No es que haya un proceso de censura con editoriales, sino que 
que siempre a veces los editores se, se bajan un poquito el texto, lo liman. No, no me ha ocurrido nunca. ¿Nunca? No, nunca me, nunca me ha ocurrido que me hayan cambiado ni siquiera una coma de lo que, de lo que escribo. Eh, yo edito mi propio texto. O sea, eh, me demoro mucho. Y esa distancia, ese, eso es un trabajo de desdoblamiento un poco. Sí, por, 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 por eso es que necesitas mucho tiempo. Entonces, que el texto descanse y me ocupo de otro texto o me ocupo de alguna película y durante ese tiempo me olvido del texto y luego me aproximo nuevamente a él como si fuera un texto ajeno. Entonces, ahí es donde tengo yo la distancia para decir esto es una mierda y voy cortando cosas hasta que finalmente me satisfaga, me conmueva y me parezca que está bien. ¿no? ¿Cuánto tiempo te ha tomado en escribir el cine malo es mejor? Mira, no, no cronometro normalmente los textos. Mis novelas anteriores han, me he tardado alrededor de seis años. Este de pronto tres o cuatro. Pero un poco por eh, esperar respuestas editoriales, uh -huh. pero por otro lado también porque yo sabía que el texto debía descansar. Los textos deben descansar, sobre todo porque no tengo quien me lea y lo tengo que hacer yo mismo. El texto debe irse al cajón durante seis meses, un año, y luego lo vuelves a recuperar. ¿no? Entonces voy escribiendo a veces dos novelas paralelamente y trabajo una película y después otra. Entonces siempre estoy un poco refrescando la cabeza haciendo otra cosa. ¿Eres más lector o más cinéfilo, Javier? Las dos cosas. ¿Sí? sí, las dos cosas. Y yo creo que la literatura y, y mi investigación en textos que no son necesariamente literarios, yo leo mucho de ciencia y mucho de sociología, de política, alimentan mi cine y yo creo que el cine que veo alimenta mi literatura. ¿Filmas y escribes al mismo tiempo también o es, te viene por temporadas distintas? ¿Lo has hecho a la vez? Puedo corregir mientras estoy grabando, mientras estoy filmando. Puedo corregir. Pero normalmente cuando estoy filmando se activa una parte de mi cerebro que es absolutamente audiovisual y lo que estoy es con la urgencia de editar. Y la edición es, es mucho más fuerte que editar un texto. La edición, la edición de un documental, por ejemplo. ¿Has tenido algún es, alguno de estos este, arranques de decir, dejo esta novela? No, nunca dejo un texto a la mitad. A veces lo dejo descansar más tiempo del que realmente el texto merece. A veces hay textos que en realidad uno debería, debería retomarlos, pero estoy metido en una película y entonces no puedo retomarlo, ¿no? Pero nunca he dejado un texto a la mitad. Lo digo por estos personajes tan, tan locos, tan afiebrados, tan delirantes. Y, y justamente eso es lo que deberíamos subrayar para el público. Esta novela es muy divertida, sumamente, a pesar de la tragedia que, que, que carga cada uno en su... En su en sus vidas, todos estos personajes son divertidísimos. Pero ahora imagínate lo que me he divertido yo escribiéndola, pues. Imagínate. No le iba a dejar a mi mitad ni hablar. <risa> <risa> Así pero, no tuviera quien le edite. De pero a veces, a, a veces, como dicen, se sufre, pero también se, se, se goza. O sea, hay sufrimiento a, a veces, entonces por eso te, te, te lo quería preguntar. No, el sufrimiento viene después. Uh -huh. Uno sufre más cuando, la, cuando terminó la novela, cuando tiene que buscar quien le edite. Uh -huh. Esa es la parte desagradable. ¿Te han cerrado muchas puertas, Javier? Lo que pasa es que mi literatura no es una literatura fácil. Yo soy muy bestia. El, el, ya el hecho de incluir travestis, homosexuales y gente que está mal de la cabeza, no porque los travestis y los homosexuales estemos mal de la cabeza, sino porque además estamos mal de la cabeza en mi literatura. Es, la gente en general. Está la mal. gente en general está mal de la cabeza y a mí me encanta. Y a mí me encanta la primera persona y me encanta que los, los personajes se expresen en monólogos o en diálogos y que tú escuches no una voz de un narrador, sino que escuches al personaje hablando sobre sí mismo y hablando sobre su visión del mundo. ¿no? Este acercamiento a estos personajes a veces es muy tóxico y los, las, las empresas editoriales no quieren arriesgarse. Es un poco difícil a veces encontrar un editor que sea suficientemente inteligente, culto, arriesgado y valiente y diga yo apuesto por este texto. ¿no? La prensa, por otro lado, sí te ha tratado muy bien. He visto que han habido buenos comentarios en, en distintos medios, ha habido entrevistas con, con, con periodistas muy enterados sobre el libro, se nota que lo han disfrutado, entonces resulta extraño que, que, que por un lado... Eh, no se arriesguen y por el otro... Tú eres súper prolífico, ¿Has, pu ¿has publicado ya ocho libros? Sí, son ocho. Poesía, cuentos también. Me interesa tu parte de poeta, ¿todavía la conservas? Para ser poeta uno necesita una inteligencia superior que yo no la tengo. Mi primer libro fue de poesía, pero en realidad fue el, el paso entre la música y la literatura. Yo hacía música, componía mis canciones y yo cantaba. Entonces el, el, cuando dejo la música y paso a la literatura, 
en ese paso fue ese libro de poesía, con todas las comillas que quieras, pero en realidad no había nada de poesía ahí, fue muy malo ese libro. ¿no? He, escuchado, he escuchado mucho que, que varios poetas se han retirado después de su primer libro. ¿Pasa que, que a veces la poesía se toma muy a la ligera o, o, o qué ocurre? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que ocurre en ese, en ese momento, en esa iniciación? Lo que pasa es que la poesía no es la rima, la poesía no es eh, hacer cosas en verso. La poesía implica un nivel de representación altísimo entre el lenguaje y la realidad. Un nivel de, metafórico demasiado exquisito, no es cualquier cosa la poesía. ¿no? Entonces pasar de hacer canciones a ser poeta no, no lo vas a lograr. Yo no lo logré, yo fracasé directamente en la poesía, por eso abandoné ese libro, abandoné la poesía y los siguientes fueron cuentos. Los siguientes fueron cuentos y, y, y después fue, fueron novelas. ¿no? no, pero no abandonaste eh, la música que era tu primer amor, ¿no? por lo que veo. Eh, hiciste un documental sobre Lucha Reyes. Que sí, es, ha sido muy visto y, y a mí me, me ha encantado, lo he, lo he visto también para, para conversar contigo. Gracias, sí, el, la música está presente siempre en todas las cosas que hago, como una base rítmica a la hora que escribo también. Yo termino, termino de escribir y luego leo, a ver si efectivamente suena bien, a ver si efectivamente es orgánico, si le creo, leo en voz alta y me, me escucho leyéndolo para ver si efectivamente funciona. Entonces la música está de todas maneras presente. ¿no? Y si lees también la, eh, las novelas, hay música, hay, hay gente que hace música, siempre está presente los, el elemento de la música y el abandono de los escenarios ¿no? como una cosa trágica. Bien, ha sido el multifacético Javier Ponce Gambiracio, le agradecemos mucho su presencia en la nave TV y recomendarles a ustedes que lean el cine malo es mejor, porque realmente es mejor. Muchas, Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias a ti. Un